Olhem bem para a cara dela. Olha aqui. Olha a cara da figura. Suave, doce, sorridente. Vai para a cadeia. A gente fica esperando Bolsonaro ir para a cadeia. É uma angústia, é uma ansiedade. Tem gente que não dorme. Eu conheço gente que não dorme esperando o plantão do, do Jornal Nacional. Foi preso o ex-presidente Bolsonaro, não sei o quê. Mas a gente esquece também dos outros tubarões que andam à volta, que nadam em volta do Bolsonaro. Um deles, Carla Zambelli. Afinal, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra ela e contra o hacker de Araraquara. São dez denúncias de crimes. São dez tipos de crimes. Agora vai para o Supremo para ser julgada. Está na hora dessa moça ir para a cadeia. O hacker de Araraquara é um oportunista. É um rapaz que se aproveitou tanto da esquerda quanto da direita. É para ser famoso, não é? Conseguiu seus minutos de fama. A gente vê muito isso em filme, em cinema americano, onde o criminoso vira um ídolo, vira um ícone da sociedade, todo mundo defende, todo mundo quer autógrafo dele, quer estar junto. O hacker de Araraquara conseguiu isso. A Zambelli já é mais arroz de festa. Já vai para o mandato de deputada, sai com um revólver na mão atrás de jornalista, atrás de cidadão. Já se espera qualquer coisa dela. O hacker de Araraquara entrou nessa, pegou uma carona. Deixa eu ser famoso também. Tem várias formas de ser famoso. Eu conheço muitos jovens que vêm para fazer teatro, que dizem assim, eu quero ser famoso, eu quero ser famoso. Eu digo, olha, há várias formas de ser famoso. O Escadinha foi um bandido famoso. A Susana Ristentoff é famosa. Há várias formas de fama, de ser famoso. Você pode ser famoso por uma coisa do bem, pode ser famoso por uma coisa do mal. E muitas vezes o que é do mal, uma parte da sociedade pode julgar como sendo do bem. Eu estou assistindo uma série na Netflix chamada Dexter. Maravilhosa série, um psicopata fantástico. E que na série segmentos da sociedade acham ele uma pessoa maravilhosa e quer que ele continue matando. Então, voltando ao assunto mais terra, que é o pedido de julgamento, a denúncia da PGR contra a Carla Zambelli, afinal aparece, alguém afinal tem que ir para a cadeia, não é? Começa a ir mais gente para a cadeia. Aliás, já foi bastante gente para a cadeia, já tem bastante gente processada, tem juiz sendo afastado pela corregedoria, tem, tem muita coisa acontecendo. Esse Jorge Saif, Saif, de Santa Catarina, por exemplo, eleito exatamente com o apoio do velho Davão. Eleito senador por Santa Catarina. Está na beirola, beirola, beirola de ser caçado. E vai ser caçado. Talvez faça uma troca, a cabeça dele pela de Sérgio Moro. Porque, na verdade, tudo é política, né? Então, com a queda de Bolsonaro da presidência da República, começa a cair também os bispos, a rainha, os cavalos, as torres e os peões. Vão caindo juntos, vão perdendo o poder. Então, vai, né? provavelmente, vai cair o Jorge Seif e, provavelmente, a nossa querida amiga aqui, que a gente está vendo a cara dela tão tão sincera, tão bonita. Eu não sei onde ela arranjou esse tom de cabelo para pintar. Não chega a ser caju nem castanho. É ferrugem, eu acho que é ferrugem. Pegou chuva e enferrujou. Mas a parte, as questões de cabeleireiro, acho que chegou a vez dela também de pegar uma cadeia. É o que todos nós esperamos. Primeiro ela, depois Bolsonaro. Mas que Bolsonaro tem que ir para a cadeia, tem. Sem perdão, sem anistia. Mas antes vamos ver os peixes mil. Tem um heleninho que precisa pegar uma cana. Tem muita gente em volta, seja para ser caçada, para ser presa, para perder o poder que, que ganhou. Outro dia um amigo meu, do meu vida, aquele que foi secretário de Cultura do Bolsonaro, ele falou, é deputado federal, Mário Frias, está no Congresso Nacional, foi eleito, eleito no rabo de foguete do Bolsonaro. Mas aquilo é um rabo de foguete, aquela, aquela chama se apaga, duvido que ele seja reeleito. Mas ele não tem rabo preso ainda, né? Tem gente aí desviando 70 milhões do SUS. A Polícia Federal está trabalhando e vai descobrir, vai chegar junto. Passa para o PGR quando é deputado, que é o caso da Carla Zambelli. Eu sempre digo, quem sobreviver, verá. 
É muito curioso, né? A volta do cipó de aroeira. Há uma música que diz é a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Eu canto essa música desde o início da ditadura de 64, quando eu vejo os militares caindo, morrendo de avião, quando via os ditadores sendo, de alguma forma, punidos pela natureza, pelo tempo, pela sociedade, pela opinião pública, ou por crimes cometidos. É a mesma coisa. Então vamos aguardar, quem sobreviver verá. Você está gostando desse vídeo? Eu gosto de fazer vídeo. Então dê seu like, comente, engaje o vídeo. Bota, bota, por favor, bota, bota o algoritmo para trabalhar para a gente. Vamos pegar essa máquina gigantesca do capitalismo, que é o YouTube, e botar para trabalhar para a esquerda também, ou principalmente para a esquerda. Mas a gente só bota isso dando like, comentando o vídeo, para o algoritmo dizer, ah, as pessoas estão gostando disso, porque o algoritmo é burro. Ele não separa o que é esquerda e o que é direita, ele separa o que está sendo visto e comentado. E ajude o canal. Mande seu Pix. Pix é muito importante. Olha o Pix aí embaixo. Bem-vindo a roboal.com.br Você digita bem-vindo a roboal.com.br no seu Pix. Vai aparecer lá Família Oficina, que é a marca de fantasia da empresa, da, da, da minha empresa de produções artísticas. E manda sua colaboração de Pix, por favor. É uma forma honesta de ganhar dinheiro. Diferente de tantas outras formas desonestas de ganhar dinheiro. Não estou falando nada de Carla Zambelli. O caso dela é outro. O caso dela foi falsificação de assinatura, de documento, pedido de prisão para <risos> Alexandre Moraes. Ela e o hacker de Araraquara trabalharam juntos. Vamos aguardar a cadeia dela, né? Chegou a hora dela, deu a cadeia. Então vamos com calma. Com cada coisa na sua vez. Mas vamos aguardar. Primeiro ela, depois Bolsonaro. Alegrias! Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço!